हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर एट एकेडमी आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रोमीटर यूजुअली जो हमने पिछले वाले वीडियोस बनाए थे दे वर ऑल अबाउट ट्रांसड्यूसर्स सो वी विल डिस्कस व्हाट एक्सक्रोमीटर इज एक्सक्रोमीटर भी एक ट्रांसड्यूसर रहता है जो हमें मदद करता है टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किसी बॉडी की हमें एक्सेलरेशन मेजर करनी होती है तो हमें इसमें ये मदद करता है इसकी यूसेज हम यूजुअली एयरक्राफ्ट्स में देखते हैं और स्पेस वेरिएबल्स में देखते हैं नाउ लेट इज डिस्कस इसकी डायग्राम हम पहले डिस्कस करेंगे ये कैसे वर्क करता है देन वी विल गो टू द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग दिस जो एक्सलरेट टू एक्सरो मीटर होता है इसमें एक बॉडी है यूजली बॉडी तो होगी जिसकी एक्सलरेशन हमें मेजर करनी है ये बॉडी लेंगे हम इसकी एक्सलरेशन हमें मेजर करनी है तो एक्सरो मीटर इसके साथ बंधा हुआ रहता है इसमें क्या रहता है एक मास होता है जो इक्विलिब्रम पोजीशन में रहता है वो कैसे इक्विलिब्रम पोजीशन में रहता है ये दोनों तरफ से बंधा रहता है एक तरफ से स्प्रिंग सिस्टम के साथ दूसरी तरफ से डैशबोर्ड के साथ पुश करते हैं दोनों साइड्स जो कि पुश करते हैं दोनों साइड से और ये इक्विलिब्रम पोजिशन में रहता है जो डैश वाला पॉट है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है उसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है एल वी डी टी लीनर वेरिएबल डिफ्रेंशल ट्रांसफार्मर जो हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट मेजर करने में मदद करता है मास की और जिसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज निकलती है नाउ डिस्कस ये इसकी पूरी डायग्राम है इन शॉर्ट नटशल में ना हम इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं कैसे एक बॉडी है इसकी एक्सलेशन हो रही है वो हैव टू इमेजिन दैट दिस इज द बॉडी बॉडी हुज एक्सलेशन इज गोइंग तो इसकी एक्सेलरेशन हो रही है ये कनेक्टेड रहता है एक मास के साथ जो इक्वली ब्रम पोजिशन में रहता है जब एक, जब ये मूव करता है तो ये मास सिस्टम भी मूव करता है इट आल्सो मूव्स इट आल्सो एक्सेलरेट्स लेकिन विद इन सम डिस्टेंस कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पे क्यों क्योंकि ये बंधा रहता है एक तरफ से स्प्रिंग सिस्टम के साथ दूसरी तरफ से डैश के साथ जो इसको हिलने में ही देता है तो एक इसके ये मास क्या चाहता है ये लॉ ऑफ नेचर इट कम्स इट ट्राइज टू कम टू इट इस ओरिजिनल पोजीशन ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहता है लेकिन होता क्या है जो जैसे कि एक्सेलरेशन हो रही होती है तो इस मास का और बॉडी का एक्सेलरेशन सेम हो जाता है और एक डिस्प्लेसमेंट आती है जो एल मेजर करता है ये जो एल मेजर डिसप्लेसमेंट करता है तो ये आउटपुट में हमें ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देता है विच इज लीनियर टू एल वी डी टी यूज एस एलेक्ट्रिक सिग्नल विच इज लीनियर टू डिसप्लेसमेंट इसमें एक्सप्रोमीटर में क्या एक सेंसिटिव एक्सिस रहती है जिसके इर्द गिर्द हमें ये एक्सेलरेशन हो जाती है नाउ इस सेंसिटिव एक्सिस के नीचे साइड से हम एक्स डायरेक्शन लिखेंगे ऊपर ऊपर साइड से वाई डायरेक्शन रहती है तो इसी के बीच इर्द गिर्द हमें एक्सेलरेशन होती है नाउ लेट्स मूव टू इट्स मैथमेटिकल इक्वेशंस। दिस इज द सिंपल ये सिंपल कंसेप्ट था एक्सरो मीटर का ये कैसे वर्क करता है हम आपको ये और एक बार कैब बाद में करेंगे पहले हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशन पर जाते हैं यूजुअली हम इसको डिफरेंट इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं मॉस डाउ स्क्र वी माइनस एक्स बाई डी टी स्क्र इज इक्वल टू माइनस के वाई माइनस डी वाई बाई डी टी अगर आपने वहीकल डायनामिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये इक्वेशन आसानी से समझ में आएगी और अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हो ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप ये सिंपली याद रखिए नाउ बाई फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें इसकी एक्सलेशन निकलती है वो होती है एज गोल्ड डाउ स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र प्लस डी बाई एम डी वाई बाई डी टी प्लस के बाई एम इन टू वाई ये इसकी इक्वेशन निकलती है हमें एक्सलेशन तो अगर हमें इसकी ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्म फंक्शन निकालनी है तो उसके लिए हमें पहले इसका लेपलेस ढूंढना पड़ेगा तो लेट्स गो टू इट्स लेपलेस लेपलेस किसके बराबर होगा ए ऑफ एस इज इक्वल टू एस स्क्र वाई ऑफ एस 
सीधे इस इक्वेशन की डी बाई एम एस वाई ऑफ एस प्लस के बाई एम वाई ऑफ एस वाई ऑफ एस दिस इज दिस ऑफ दिस इक्वेशन टी डोमेन को एस डोमेन हाँ टी डोमेन को हम एस डोमेन तो गेन हमने आपको पता है और गेन होता है आउटपुट बाय इनपुट तो हमारे इस एक्सलोमीटर में इनपुट क्या रहा है अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आया होगा इसमें इनपुट रहता है एक्सलोरेशन और आउटपुट क्या रहता है ज़रा बताइए मुझे आउटपुट क्या होता है इसमें आउटपुट जो होता है वो डिसप्लेसमेंट होता है डिसप्लेसमेंट सो गेन हम ऐसे लिखेंगे वाई ऑफ एस डिवाइड बाई ए ऑफ एस होता है आउटपुट बाई हाँ विच इज कॉल्ड वन बाई एस स्क्र प्लस डी बाई एम ऑफ एस प्लस के बाई एम नाउ हमें पता है आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है हमें के टी वाई ऑफ एस के टी इज प्रोपोर्शनल पोर्शनल कॉन्स्टेंट ऑफ एल वी डी Now g of s is equal to e naught of s by a of s is equal to k t by s square plus d by m of s plus k by m. अगर हम अब इसको हम डायग्राम में के लिए हम अगर इसको बार व्यू में देखेंगे तो हम ऐसे देखेंगे a of s जो कि इनपुट रहता है वो हमें देता है इसका आउटपुट के टी बाई एस स्क्र प्लस टी बाई एम ऑफ एस प्लस के बाई एम ये गेन रहता है और ये इसका आउटपुट रहता है रहता है ई नॉट ऑफ एस जो कि वोल्टेज में मिलता है नाउ लेट्स अब हम इसको रिकैप करेंगे हमने ये क्या किया इसमें देखिए ये एक्सलोमीटर था ये हमें हेल्प करता है टू मेजर द स्पीड ऑफ एक्सलोरेशन ऑफ द बॉडी ये एक बॉडी रहती है हमें ऐसे आप उस समझाना चाहूँगा एक बॉडी रहती है जिसकी एक्सेलरेशन हमें मेजर करनी है पर एक बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन एक्सलोमीटर में एक मास सिस्टम है विच इज़ इन इक्वलीब्रम पोजीशन ये इक्वलीब्रम पोजीशन में रहता है ये एक्सलोमीटर एक साइड से स्प्रिंग सिस्टम के साथ बंधा रहता है और दूसरी साइड से डैश के साथ बंधा रहता है ये मास इज इन इज इन इक्वलीब्रम पोजिशन ये कनेक्टेड रहता है कपलर हम कहेंगे किसके साथ एल वी डी टी ट्रांसफार्मर के साथ जब इस बॉडी में एक्सलरेशन होती है यानी इस ये एक्सलरेट करता है तो ये जो मास ये भी एक्सलरेट करना चाहता है लेकिन इट हैज़ इट्स लिमिट्स कि जितना ये स्प्रिंग लिमिट है और डैश बॉड है इसको कुछ किसी लिमिट के तहत इसको मूव करने देता है डिस्प्लेसमेंट होती है वही डिस्प्लेसमेंट सो वही डिस्प्लेसमेंट एल मेजर करता है और उसी डिस्प्लेसमेंट के लीनियरिटी में ये हमें आउटपुट वोल्टेज देता है वही आउटपुट वोल्टेज हम फिर मेजर करते हैं और वही हम वही एक्सलेशन बताता है वही हमें फिर एक्सलेशन बताता है दिस वॉज द होल कंसेप्ट ऑफ एक्सरो मीटर उसके बाद सो गाई so and this was it is further the mathematical equations which you have to remember agar aap ne vehicle dynamics padha hoga to aapko is aasani se same equation is equation ko yaad rakhna hai uske baad jab hum isko further simplify simplify karte hain is m ko fir hum yahan laate hain fir yahan pe laate hain fir multiplication uske baad laplace mein aapko pata hai ki हम एस डो में मिलाने के लिए ए ऑफ एस लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ए है उसको जब एस डो में लेंगे वो होगा ए ऑफ एस इसी तरह डो स्क्र इसको भी जब हम उस एस डो में मिलाएंगे वो एस स्क्र ये हमने एस एस डो में मिलाया फिर हमें पता है गेन होता है बार आउटपुट बाय इनपुट देन बाय सब शूटिंग वैल्यूज विल गेट दिस वैल्यू आफ्टर ऑल एट लास्ट हमें फिर मिलता है ट्रांसफर फंक्शन वही हम फिर यहाँ पर किया और हमने आपको कंसेप्ट बताया होप गाइज दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू अगर हमें इसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहे प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक यू वेरी मच